El Señor eligió sumo sacerdote, abriendo sus tesoros, derramó sobre él todos sus bienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Recordamos hoy en una misma celebración a los santos Cornelio, Papa y Cipriano, obispo de Cartago. Los dos, muy unidos en vida, fueron mártires de Cristo a mediados del siglo III. El primero muerto en el destierro, el segundo ejecutado por la espada. De San Cipriano nos han llegado algunos escritos, cartas pastorales y un tratado sobre la unidad de la Iglesia. Pero es sobre todo un gran pastor cuya influencia se deja sentir no solo en el norte de África, sino también llegó aquí a las iglesias de España. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que quieres borrar nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que quieres crear en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos quieres devolver la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo como abnegados pastores y mártires invencibles, a los santos Cornelio y Cipriano, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y en la constancia para trabajar con empeño por la unidad de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios porque hemos dado testimonio contra Él diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solo en esta vida somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende mis clamores. Presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas a los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de, la, de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo iba Jesús caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. 
María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, un admirador, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es corto, explica la situación de lo que Jesús hacía. Había escogido los doce y estos doce le acompañaban, pero también había otra gente que acompañaba a Jesús. Y nos habla de estas mujeres que acompañaban a los apóstoles, juntos pero no revueltos, y estas mujeres que eran fruto de la predicación, de la conversión y también de la sanación. Esta, esta María Magdalena, de la que han sacado siete demonios. Algunos aquí dirían, bueno, es que era una gran pecadora. Otros dicen, no, lo que era, era una endemoniada. Y lo que sacan son los demonios, y ya está. El estar endemoniado no es signo de ser un gran pecador, sino de estar endemoniado. A veces va junto. Normalmente el pecado lleva una cosa a la otra, pero no siempre. Pero lo importante es más hoy la primera lectura, sobre todo en el sentido este de Pablo, que ve como en la comunidad de Corinto, esa comunidad que él ha fundado, hay gente que no cree en la resurrección de los muertos. Claro, eso si uno se fija bien en muchas predicaciones, en las parroquias, pues puede pasar que hoy de esa misma impresión se habla de un cielo etéreo, de una salvación donde muchas veces ni se habla de eso. Hoy, por desgracia, en muchos sitios lo que se habla es pues de esa salvación humana, puramente humana. ¿Qué entendemos por salvación humana? Pues lo importante es la actuación social, el que la gente esté lo mejor posible, en que, y dices, a ver, ¿esa es la misión de Cristo, el bien de la gente? Sí pero el bien de la gente de cara a la eternidad, no simplemente el bien materialista, sin Dios, sino al revés, el bien de cuerpo y alma de cara a la salvación eterna. Y incluso así hay muchos que hablan de salvación eterna, pero de una forma un poco extraña. El alma se salva, el alma es inmortal, es cierto, el alma es inmortal, es cierto, se salve o no, es otra historia, dependerá de cada uno cómo haya respondido a la gracia. Pero ya está, están los santos en el cielo y ya está todo hecho. Y dices, no, no, los santos les falta una cosa fundamental, que es la resurrección de la carne. El hombre no es solo alma, no le basta estar en el cielo con el alma, Necesita su cuerpo, de ahí que en el credo lo decimos, creemos en la resurrección de los muertos. Y de esa resurrección de los muertos, la primicia, el primero, Cristo, que resucita de entre los muertos. Si no creemos en la resurrección, tampoco creeremos en la resurrección de Cristo. Si Cristo no ha resucitado, todo esto es un engaño y es falso. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, no sirve para nada. Nuestra fe es en primer lugar en Dios, en Cristo que nos ha mostrado quién es Dios, que es el, Él mismo, es el Hijo de Dios que se hace hombre, que muere por nuestros pecados, que con su pasión, muerte y resurrección nos salva, nos abre el camino al cielo y ese cielo en el cual seremos al final antes de, en el juicio final, juzgados, primero resucitados con el cuerpo para una vida eterna o una muerte eterna. Esperemos responder todos bien a la gracia, de forma que todos seamos entre los redimidos, pero eso quiere decir llevar aquí una vida digna de lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo.
Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de los santos Cornelio y Cipriano, que siguiendo las huellas de Cristo, buen pastor, dieron la vida por las ovejas. Por la Iglesia necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y sus colaboradores responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes en su difícil, difícil misión de gobernar con honestidad a los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos y despreciados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por la multitud incontable de los bautizados que viven al margen de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por cada uno de nosotros, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas que te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de los santos Cornelio y Cipriano y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, el será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en honor de la pasión de tus santos mártires y lo que dio fortaleza en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano. Nos dé también a nosotros constancia en las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los gloriosos mártires, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, usana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. 
el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Fernández y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, San Cornelio y Cipriano, y cuantos vivieron en, su, en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Concédenos, Señor, por este sacramento que hemos recibido, ser confirmados por la fuerza de tu Espíritu, ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, para dar fiel testimonio de la verdad del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.